end ippudu manam jinna ki chedam so mancha vishnu garu will speak now మీరు ఇలా అరిస్తే నేను మాట్లాడే నాకు టెన్షన్ ప్లీజ్ విచ్చేసిన వాళ్ళందరికీ నమస్కారం ఈ ప్రేమ అభిమానం కోసమే సినిమాలు తీసేది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సినిమా చూసి అభిమానులు లేకపోతే నటులుగా మేమందరం ఎవరు లేము మీ అందరికీ శిరస ఉంచి నమస్కరిస్తున్నా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జిన్న ఇది నా మనసుకి చాలా దగ్గరున్న సినిమా మేజర్గా ఎందుకంటే నాకు ఈ ప్రతి సినిమాకి అందరం కష్టపడతాం కానీ ఈ సినిమాలో చాలా మైల్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి నాకు నేను అన్నిటికన్నా ముఖ్యం నాకు నా బంగారు తల్లులు ఆర్యాన వివ్యాన పాటలు పాడారు అండ్ అనూప్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిన్నపిల్లల సీక్వెన్స్ ఉంది చాలా ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్ సినిమాలో దానికి పాట పాడాలి అని అనూపు పాడిచ్చినప్పుడు వి ఆల్ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట భయంగా కూడా ఉండింది మీరు అందరు ఎలాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఈ మాట్లాడాల్సింది చాలా ఉంది అది నేను ఆడియో ఫంక్షన్లో మాట్లాడతా కానీ ఈ సినిమా ఎలాగ ప్రారంభమైందో మాత్రం ఒక్క విషయం చెప్తాను మిగతా దాన్ని ఆడియో ఫంక్షన్లో మాట్లాడతాను నాకు మా నాన్నగారు కోనా వెంకట్ గారిని బాబాయ్ అని పిలుస్తుంటారు నేనైతే బ్రదర్ అని పిలుస్తుంటాను నేను ఎందుకు బ్రదర్ అని పిలుస్తానంటే మరి నేను చిన్న తాత అని పిలిస్తే బాగుండదు కదా సో కోనా గారు నాకు ఈ కథ ముందు వచ్చి చెప్పినప్పుడు బ్రదర్ ఒక మంచి కథ ఉందో ఒకసారి విను చాలా బాగుంది అని నాకు కోనాకి ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది మేము ఇద్దరం కలిసి పనిచేసి సరే అలాగే బ్రదర్ వింటాను నేను అది నేను నాగేశ్వర రెడ్డి గారి పైన ఒక విషయంలో కోపంగా ఉన్నాను నా అది ఆ విషయం ఏంటో అది మా ముగ్గురు మధ్యనే ఉంటే సరిపోద్ది చీచి లేదు 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 సారీ అది లేదు లేదు తూచి తూచి అదే లేదు నాగేశ్వర రెడ్డి గారికి నేను ఎప్పుడు ఆయన నా నా కెరియర్లో ఆయన సువర్ నక్షణాలతో రాసుకోవాలి నేను అసలు బాగా నేను డి అంటే డౌన్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక సూపర్ డూపర్ హెడ్ దేనికైనా రెడీ ఇచ్చారు ఆయన దాని తర్వాత నాకు నేను నిర్మాతగా కరెంట్ దిగ చేశాను అది చాలా సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిం దాని తర్వాత ఈడో రకం ఆడో రకం అది పెద్ద హిట్ సినిమా మూడు సినిమాలు ఇచ్చిన ఆయన్ని అంత ఈజీగా మర్చిపోలేను సరే నేను నాగేశ్వర రెడ్డి గారు డైరెక్ట్గా నా దగ్గర రాకుండా కోనాతో చెప్పి పంపించాను నేను నిన్న నేను కదండి సరే ఏంటండి నా డైరెక్ట్ గారే రా లేదు నువ్వు కోపంగా ఉన్నావు అంట లేదు లేదు ఆయనతో ఏముంది ఈ అలకలు ఇవన్నీ కామనే కదా ఇది ఇండస్ట్రీ అనిన తర్వాత ఒక కుటుంబం అందరం అలుగుతూ ఉంటాం మళ్ళీ అందరం కౌగులించుకుంటూ ఉంటాం అది అది ఈ సందర్భానికి చెప్పా వేరే దేనికి ముడిగట్టకండి సో నేను నేను సరే కథ అంతా వినిన తర్వాత సో యాక్చువల్గా హీరోగా నా దగ్గరికి రాకముందు సన్నీ లియోని ఆల్రెడీ బ్లాక్ చేసి డేట్స్ బుక్ చేసుకొని వచ్చిన్నారు నా దగ్గరికి నేను కథ అంతా వినిన తర్వాత కథ చాలా బాగుంది కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయాలి కానీ సన్నీతో ఎందుకు నాకు సన్నీతో ఇక్కడ అంటే ఒక విధం ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు కామెడీ ఎంటర్టైనర్స్ పైకి వెళ్ళాలి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి సన్నీ బాగా గ్లామర్గా ఉంటుంది కదా నేను ప్లస్ ఎంఐ తెలుగులో ఈ మధ్య అసలు ఏమీ చేయలేదు మన ఆడియన్స్ ఎంతవరకు ఉంటుంది సన్నీ కాకుండా ఇంకెవరైనా చూడండి నేను చేస్తాను అని చెప్పాను మీ మార్పులు చేర్పులు చేస్తాను ఇంకా సన్నీ మాత్రం ఉండాలని కోన పట్టుకున్నాడు సరే బ్రదర్ మాట్లాడతలే బ్రదర్ అని చెప్పాను నేను నేను మాట్లాడతలే అన్న ఒక రెండు వారాలు మూడు వారాల తర్వాత నాన్నగారు ఫోన్ చేశారు ఎరా కోన నీకు కథ తీసుకొచ్చాడా అని అవును నాన్న చెప్పారు ఏం చేశావు అదే నాకు కథ బాగుంది వర్క్ చేయాలి అదే సన్నీ బదులు ఇంకెవరైనా కథ విన్నాను నేను 
కోన ఏం చేశాడు విష్ణు వినట్లేదు అద్భుతమైన కథ అనే ఒకసారి మీరు వినండి అని నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పి దీనికి సన్నీ అనుకున్నాం చాలా బాగుంటుంది అనే అని ఆయన నాన్నగారితో రీజన్ చేసి నాన్నగారు ఫోన్ చేసి నీకు పాత్రికేయ మిత్రులు చాలామంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కూడా కనుక్కు మీడియాను కనుక్కు ఎలా ఉంటుంది సన్నీ బాగుంటుంది నా ఉద్దేశంలో చాలా బాగుంటుంది ఆ అమ్మాయి ఒకసారి కనుక్కోండి అని సరే అని ఒక పెద్ద పాత్రిక పత్రిక వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి నాకు ఒకసారి హెల్ప్ చేయండి నేను సన్నీతో చేయాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు బాగుంటుందా చేస్తే అది ఒక నలుగురు టాప్ హీరోయిన్స్తో సహా సన్నీ పేరు ఐదోది యాడ్ చేసి వాళ్ళు సర్వే చేస్తే డెబ్బై మూడు పర్సెంట్ సన్నీకి ఓటేశారు అది నాకు నాకు షాక్ అది అయితే అయితే నేను తప్పు చేస్తున్నానని చెప్పి అండ్ అప్పుడు సరే అని కథ అంతా తీసుకొచ్చి అంతా నాగేశ్వరి గారు అందరు వచ్చారు భాను వీళ్ళందరూ వచ్చారు దాని తర్వాత అఫ్ కోర్స్ సూర్య గారిని డైరెక్టర్గా ఎందుకంటే సూర్య గారు నాకు నా డీ తర్వాత నాకు ఇంకొక నచ్చిన డైరెక్టర్ నా పుస్తకంలో రాసుకోవాల్సిన మొదటి పేరు శ్రీను వైట్ల గారు నాకు డీ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ ఆయన నాకు అన్నలాగా ఆయనతో పనిచేసిన సూర్యకి ఎలాగో ఆయన కామెడీ టైమింగ్ ఉంటుంది కదా అని అందరూ నమ్మి ఆయన కిచ్చు ఆయన అద్భుతంగా చేశారు వచ్చిన తర్వాత అనూప్తో చాలా సంవత్సరాలుగా పనిచేయాలనుకుంటూ ఉన్నాను ఒకసారి ఒక ఆరేడు సంవత్సరాల ముందు అనూప్తో పనిచేయాలనుకుంటే అనేక కారణాలు చెప్పి తప్పించుకున్నాడు ఈ సినిమా అన్ని అడిగిన వెంటనే ఒప్పుకున్నాడు దాని తర్వాత సరే అంత చోటా గారిది కోన చెప్పి నీ కోనకు ఒకటే అడిగా నాకు ఒక ఫెంటాస్టిక్ కెమెరామెన్ కావాలి ఎందుకంటే ఒకవేళ సూర్య గారు ఏమన్నా వన్ మోర్లు లేకపోతే ఇది కాదు ఇలాగే చేయాలని చెప్పడానికి వెనకాడతాడేమో నాకు దబాయించే కెమెరామెన్ కానీ చోటా గారి పేరు చెప్పిన వెంటనే ఆయన నాతో చేస్తాడా అని అడిగాను నేను ఫస్ట్ చోటా గారిని ఎందుకంటే చోటా గారు అంటే ప్రజలకు ఎక్కువ ఆయన ఆయన వర్క్ గురించి తెలిసిన ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి తెలియదు ఈజ్ ఆయన భారతదేశంలో గర్వించదగ్గ కెమెరామెన్ ఆయన వన్ ఆఫ్ ద లెజెండ్ ఆయన 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 అయితే దబాయించి చెప్తారు లేదు లేదు వన్ మన్ చోటా గారితో కూడా నేను వచ్చి నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఇంత గ్రేట్ టెక్నీషియన్తో నేను పనిచేయడం దాని తర్వాత హీరోయిన్స్ హీరోయిన్ ఎవరు అది ఇదైనా సరే ఒకరు సన్నీ ఉన్నారు ఇంకా అమ్మాయి ఎవరంటే పాయల్ రాజ్పుత్ పాయల్ రాజ్పుత్ అన్న సరే ఇంకా సరే పాయల్ రాజ్పుత్ ఒక పక్క సన్నీ ఒక పక్క నన్ను ఎవరు చూస్తాడన్న నేను సో ఇంతమంది బెటర్ అని సో ఈయన కొన్ని 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 దైవ నిర్ణయాలు ఈ కాస్టింగ్ దగ్గర నుంచి ఈ కథ దగ్గర నుంచి నాకు మంచి మిత్రుడు వెనిల్ కిషోర్ అతనికి నా అహంకార అహంకారం ముందు వచ్చిన తర్వాత వెనిల్ కిషోర్ తర్వాత వస్తాడు సో వెనిల్ కిషోర్ ఇది నిన్న తర్వాత మన నాకు తిడుతూ మెసేజ్లు పెట్టకు అతను చాలా మర్యాదిస్తున్నట్టు ఉంటాడు కానీ అతను చాలా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడతాడు నా గురించి అతని ఏం అనలేను మా ఇంట్లో అందరూ అతనికి చాలా ఇష్టం మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి అమ్మ దగ్గర నుంచి వినీ దగ్గర నుంచి అందరికి ఇష్టం అండ్ చమక్ చంద్ర బ్రిలియంట్ మై బ్రదర్ బ్రిలియంట్ అండ్ సద్దాం 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 నాకు ఎలాగ పాయల్ కానీ సన్నీ వాళ్ళందరూ ఇన్స్పిరేషన్ సద్దాం కూడా నాకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకో చెప్తా కరెంట్ తీగకి అతను ఆర్ట్ అసిస్టెంట్ అక్కడి నుంచి ఈరోజు నా పక్కన హీజ్ ఒక మెయిన్ లీడ్లో నా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేశాడు దట్ జర్నీ ఈజ్ అన్ ఇన్స్పైరింగ్ జర్నీ కష్టపడితే ఏదైనా సాధించదన్న నిదర్శనం ఎక్కడో ఎత్తకాల్సిన అసలు మన పక్కన చూసుకుంటే చాలు సద్దాం ఈజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ చాలామందికి కూడా ఇన్స్పిరేషన్ ఉండాలి సో అంత బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది మీరు రామకృష్ణ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి బాగా ఇబ్బంది పెట్టాను ఆయన యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అప్పుడు అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి మా ఎడిటర్ ప్రసాద్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పేరు పేరున నేను ఆడియో ఫంక్షన్లో ఇంకా ఎలాబరేట్గా మాట్లాడతాను అండ్ తెర వెనకన పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికి టెక్నీషియన్స్ దగ్గర నుంచి మీ అందరం చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాం చిన్న సినిమా చేసే ప్రతి ఒక్కరు సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడుతుందని నమ్మకంతోనే తీస్తాం కానీ సినిమా జరిగేటప్పుడు దాని ధర ఎడిటింగ్ జరిగేటప్పుడు దాని ధర ప్రొడక్షన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ జరిగేటప్పుడు బల్లగుద్ది చెప్పే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్తున్నాను చిన్న నా కెరియర్లో ఒక మైల్ రాయిగా ఉంటుంది మీరందరూ జిన్నాని చూసి మమ్మల్ని అందరిని ఆశీర్వదిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ విష్ణు గారు చూడడానికి మేమందరూ రెడీగా ఉన్నాం ఇంతకీ దశరాకి వస్తున్నారా దివాళీకి వస్తున్నారా 
దసరాక దివాళిక అనేది త్వరలో చెప్తా కానీ అక్టోబర్ లో మాత్రం గ్యారంటీ వస్తున్నాం అక్టోబర్ లో పక్క చిన్న మనకు మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారనమాట